Samaki wako wapi samaki? Nitaenda kuvua. Unaenda kuvua? Mm. Na huyu? Huyu mm. anajua kuvua huyu. Anajua kuvua huyo. Ah, daga. Ah, ndio. Ah ah. Sasa mnakwenda kuvua wapi? Kule. Hapa ni Meza Community ambapo kuna kasa kawaida venue ama kasa kawaida bar. Ni kando ya Bahari ya Hindi ambapo imezoeleka kwamba Bahari ya Hindi ni muhimu katika uchumi wa Bru pekee. Lakini si hivyo tu. Bali kuna uwekezaji ambao uwekezaji wa Tanzania ambaye amewekeza hapa. Ni nani huyu? Ni Juma Chiwinga. Lakini unaweza kujiuliza kwa nini amewekeza hapa? Fuatana nami katika mahojiano yetu. Naitwa Juma Chijinga. Mimi ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Meza Community Partnership Limited ambayo makao makuu yake yako Pemba Kusini kwenye kitongoji cha Pemba Pwani. Meza Community ni jina ambalo nilibuni kutokana na ndoto yangu ya kwamba mambo mengi ambayo yatakuwa ninayamua na kuyafanya yatakuwa yanatokana na kukaa na kushirikiana na wadau, kukaa kwenye meza. Kwa hiyo nikachukua ile neno meza kwa maana ya ya hiyo. Sasa hii kampuni ilianza toka mwaka 2007 ndio mwaka ambapo imesajiliwa na ni kampuni ya Kitanzania. Kampuni hii nipo mimi na mkurugenzi mwenzangu ambaye yeye anaisha Australia. Anaitwa Mr. David Williams. Kampuni hii tuna malengo matatu ambayo tunataka kuya, kuyatekeleza tukiwa hapa. Lengo la kwanza ni kuhifadhi mazingira ya bahari na viumbe vyake. Katika swala kuhifadhi bahari na mazingira na mazingira na viumbe vyake hapa sisi tunalenga kiumbe hasa kasa. Kasa ni kiumbe ambacho kinatoweka kutokana na mm, mahusiano yake na binadamu. Kwa hiyo sisi tukaona kwamba tushirikiane na jumuiya ya kimataifa pamoja na serikali ya Tanzania katika kutekeleza ile sheria ya kukilinda hiki ki, kiumbe. Kwa hiyo kutokana na hiyo tukaje kwenye kipengele cha pili ambacho tunakitekeleza hapa ambacho ni cha ukarimu. Kwenye ukarimu yako mambo manne tunayafanya au matano hivi. Jambo la kwanza ambalo tunalifanya. Na kwenye ukarimu linabeba neno kasa. Kila kitu kwenye ukarimu linabeba neno kasa. Kwa hiyo kwenye ukarimu kitu cha kwanza ambacho tunakifanya ni kwamba tuna bar ambayo inaitwa Kasa Bar and Restaurant. Neno kasa tumelibeba kutokana na kile kiumbe ambacho tuna tunakilinda. Lakini kipengele cha pili ni kwamba kuna kasa camp. Tuna eneo la kutosha kuna watu wengine wana tabia za kutaka kuishi kwenye mahema. Aidha wanakuja na mahema yao au kutaka kujengewa. Kwa hiyo wao nao tumewapa fursa. Kwa hiyo kuna kipengele kinaitwa kasa camp. Lakini na mimi nimetamani niwe miongoni mwake katika kupata upepo wa bahari katika eneo hili la Kasaba ama Meza Community ni Tanzania pwani ya Mtwara na hapa kama alivyoeleza mkurugenzi uh, natamani kuendelea kukaa hapa karibu sana kwa sababu jua ambalo nilikuwa natupiga sasa silioni tena lakini liko sehemu zingine nzuri sana huko mbele unapoenda ha ndio basi twende tukatazame na sisi tukakae kidogo hapa karibu asante sana leo hili ni kwamba kulingana na mtazamo au ilivyo location yake ni kwamba toka asubuhi mpaka jioni pako cool muda wote kwa hiyo hakuna muda utakuja dunia nani kwenye mchanga huko kutoka kuna joto au jioni kuna joto muda wote kuna baridi tu tofauti na maeneo mengine yote yale kwa hiyo muda wote utakaye kuja hapa wewe unakuwa na amani unatulia unapumzika hautajutia na habari hii kijiografia unaipata kasa baa peke yake Uh, wakati habari hii kijiografia unaipata kasa ka baa peke yake lakini ni kama maji yanaongezeka usalama wa, wa wanaokuja kule aha maji yanavyoongezeka kwa mfano sasa hivi hapa haidi kwa kasi kwa hiyo unajua kwamba maji haya yanakuja unaondoka eneo hili ni kwamba kwanza liko kwenye beach front tuko ufukweni sasa ufukweni kitu kimoja ambacho watu wanapenda ni privacy usiri kwa hiyo sehemu mbalimbali utakuta wamejenga midule na vitu kama hivi. Sisi hapa kuna midule ya asili ambayo ni miti. Kwa sababu moja ya jukumu letu ni kulinda hifadhi ya bahari. Kwa hiyo hii miti sisi tunaitumia kama ni sehemu ambayo 
mtu anaweza kuamua kufanya nini kufanya usiri wake kwa hiyo unaweza kumwekea meza au kumtandikia mkeka pale anakunywa pombe zake bila kubuguziwa na watu ambao pengine wako kule kwenye baa kwa hizi ni safe privacy lakini pia huyu mtu hawezi kunyimwa haki ya kuogelea kama anataka kufanya diving hapa kuna sehemu ya diving kwa hiyo ni diving point hizi zote hizi hapa maji yanapojaa unaweza kutumia ile sehemu kwa ajili ya kujitumbukeza kwenye maji na kudive una haja ya kwenda pale kwa hiyo hapa hapa na mtu wa kule hawezi kukuona akakujua kwamba wewe unafanya nini kwa hiyo ni moja ya, ya, ya vitu ambavyo unaweza kuvipata kasaba watazamaji wanataka kufahamu kilichoko mbele yetu ni nini ya yeah. kilichoko mbele yetu ni mbuyu wa ulinzi mbuyu wa ulinzi kwa maana kwamba enzi za ukoloni ni kwamba askari alikuwa anakaa kule juu ili kuweza kuangalia kwenye lango ya bahari kule kuweza kujibaini kama kuna meli na kuja na ku, kujua kama ni adui au ya kwao kama ni adui basi anatoa taarifa old bomb ambako ndio ilikuwa ni makao makuu ya utawala kwamba kuna kitu cha naiki na kuja kwa hiyo wenyewe wanachukua tahadhari ya jinsi ya kujikinga au watu za kuchukua kumbuka wakati ule teknolojia ya binoculars ilikuwa haipo au haijasambaa kwa hiyo huo ndio mfumo uliokuwa unatumia. Kwa hiyo mbuyu huu unatumika kama mbuyu wa ulinzi. Kwa hiyo ni moja ya historia ambayo unaweza kuipata kwenye eneo hili la Kasaba. Haya ni maji ya bahari ya Hindi. Lakini kuna mibuyu iko hapa kama alivyotoka kuelezea mkurugenzi. Lakini kuna msemo unasema kwamba hata mbuyu ulianza, ulianza kama mchicha. Sijajua kwa nini kauli hii. Kauli hii ni kwamba inaonyesha kwamba kuna kustrago. Yaani hapo ni struggle ya existence kwamba lazima ili uweze kuja kuwa mkubwa lazima uanzie kudogo ku struggle ndio maana yake unawakaribisha wa Tanzania na walio nje ya nchi ya Tanzania hmm. kutembelea katika meza community hapa Mtwara unawaambiaje na mawasiliano yakoje karibuni sana me, meza community partnership limited ni kampuni ya Tanzania na ni kampuni iko kwenye beach front ni kwa kweli utajutia kwa sababu kuna kila aina ya mazingira na kuna kila sehemu ambayo wewe unaweza kupenda kufanya shukrani sherehe au burudani zako au mapumziko ni sehemu nzuri unaweza kuamua kukaa kwenye beach au kukaa juu ya beach lakini wakati huko chini ya beach ni kwamba kwa mfano kama maji yametoka unaweza kupata nafasi ya kukaa chini aha unaweza... kwa ma ma maji haya pia yanaweza katoka yakaja kujuu yes yakaja mpaka huko chini mpaka yeah. kujuu kabisa kule yanafunika huko ta kupitike huko Okay, yes, hakupitiki. Hasa kipindi kile bado wewe unataka kukaa karibu na bahari. Kwa hiyo pale kwenye sehemu ya juu pale mtu unaweza kukaa ukapata burudani yako. Kama maji kitoka unaweza kuja kukaa huko chini. Lakini vinginevyo oh. unaweza kuamua kukaa chini na mwingine juu. Wewe ukikaa chini hapa unaongea mtu ajua kusiki na mtu ajua akiongea nchini akusiki na kama mjaonana ujui kwamba chini pana juu pana watu au juu pana watu. Hapa ndio meza. Mtanzania ama mwananchi yeyote ama mwanadamu yeyote anataka kufika katika eneo hili la meza community anafikaje akiwa katika mji wa Mtwara ha, hapa una azima yetu kwamba unaweza kufika kwa njia kubwa mbili njia ya kwanza ni njia ya barabara na njia ya barabara ni kwamba unafika pale kwenye kiwanda cha semeti cha wachina au pale ambapo wanatua wana makaya mawe kabla hawajapeleka bandarini pale pale kuna kibao kimeandikwa kabisera road ile kabisera road unaifuata mpaka naumbu primary school. Ukifika naumbu primary school kuna barabara inapita kati ya majengo. Unataka kwa kushoto kuna majengo ambayo ni nyumba za walimu na upande wa kulia madarasa. Ile barabara wewe ifuate mpaka kusini huko. Unapokuja kusini utakuja kuta kuna ishara tatu. Kwanza kuna kibao kimeandikwa kasaba lakini pili kuna kibao cha barabara cha makazi kinaonyesha Dr. Livingston Avenue. Lakini tatu kuna sanamu ya Mtumbwi. Ukitoka kule kuja hapa kama mita moja, mia moja, hamsini hivi unakuwa umeshafika. Hiyo njia ya kwanza. Lakini njia ya pili ni kwamba Mtwara iko hapa. Kwa hiyo mtu mtu anaweza kutoka kule akaja Mtumbu mpaka hapa. Kwa hiyo kuna services kama hizo hapo. Okay. With the prior arrangement tunaweza kuorganize wananchi kama hivyo naona kuna mitumbu hapa. Unaweza kuja kuna mitumbu ile fiber ya, ya plastiki ile na kuna mitumbu ngalawa ngoje mimi binafsi napenda mambo ya asili asili ile kwa hiyo ningependa wateja wafuate wapende ngalawa ngalawa eh ndio inakuwa more adventurous usalama wake ukoje ah usalama mzuri sana ah. eh na wazee wamefanya kazi toka nzi za ukoloni kwa hiyo wana utaalamu wa kuchonga una utaalamu wa kuendesha 
wake eh, ah, kuna shida kuna mawasiliano yoyote kwa mtu ambaye anahitaji kuwasiliana nanyi yes mimi ukitaka kunipata unaweza kunipata kwa njia mbili kubwa njia ya kwanza unaweza kunipigia simu simu yangu ni plus 255-784-839-007 alama ya kujumulisha 255 kodi ya Tanzania habari ni yanafuata 784 839-007 hiyo njia ya kwanza ambayo unaweza kunipata njia ya pili unaweza kunipata ni kwa email unaweza kuniandikia meza community juma at gmail.com elufi zote ndogo ndogo na usiache na fasi katikati meza community juma at gmail.com Tayari tutakuwa umeshanipata. Meza community juma at gmail.com. Eh, rufi ndogo ndogo zote. Rufi ndogo ndogo zote. Na kusikwenda nafasi popote pale. Endelea kutuonyesha maajabu ya Meza community. Karibu sana. Yeah. Huyu anaitwa Mzee Suleman Bakari. Bakari Mwanya. Yeah. Huyu ndio hazina ya historia ya eneo hili hapa. Na huyu mzee ndio ananipa mimi habari nyingi sana za hapa. Na huyu mzee ndio anajua kaburi lile liko wapi na ile labda aeleze mwenyewe. Huyu ni mwandishi wa habari amekuja anafuatilia historia ya Pemba kuhusiana na wazungu wazungu wale. Eh, no. e, unaweza kumueleza chochote kile? Unataka kufahamu hili eneo asili yake ni nini? Na ulifikaje wewe hapa na sasa una miaka mingapi tangu umefika hapa? Mimi hapa? Ndio. Nimezaliwa hapa hapa. Hapo pana itwaje? Pemba. Pemba pwani. Eh. Eh, historia ikoje hapa? Historia. Ah, historia yake hapa bwana. Unasikia? Historia hapa. Hii bandari kubwa sana hii ya majazi. Eh. Wakati huo Majazi anakuja hapa watu wanataka kwenda wanapaki hapa. Akuna bado melizi ya wizi dikidigi, magari haya. Unaona bwana. Nilikuwa wahindi wana wana maduka pale bidhaa ilikuwa wanapaki huko na ita huko. Na huko wanapaki bidhaa kama mtama vile wanapeleka. Sema de sama mpaka unguja. Kwa hiyo eneo en, en, hili hapa ni kwamba ni maalumu kwa ajili ya mtu kujitupa kwenye maji na kuanza kuogelea. Kwa hili eneo ni specifically kwa ajili ya diving. Kwa hiyo hao watakuwa chini ya kasa club. Kasa club kuna kuogelea, kuna masuala ya kumitumbwi, kufanyaje hivi nini katika pengele hicho hapo. Kwa hiyo tunaita vipengele vinne. Lakini kipengele cha tano katika hii hapa ni kwamba tunaita Livingstone event. Ili eneo ni la kihistoria. Kutokana na historia ya eneo hili hapa, tukobeba kwamba kile kipengele kingine kibebe jina la ile la historia ya hapa. Kwa hiyo inaita Livingstone event kwa maana kwamba shughuli zote kama unakuja kwenye mikutano iwe binafsi au kiserikali kama unakuja kwenye harusi unakuja kwenye picnic kuna facilities za shughuli kama hizo hapo kwa hiyo hiyo tunaita Livingstone event lakini pamoja na Livingstone event hapa ni kwamba kuna masuala ya kitalii moja kubwa sana katika masuala ya kitalii ni kwamba hapa tuna mibuyu miwili na kaburi moja na lile lango la bahari pale Mbuyu mmoja, ule mbuyu ulikuwa natumika kwa ulinzi. Kwa sababu lango la bahari linaonekana ukiwa hapa. Kwa hiyo, wale wakati wa ukoloni, wa, wale wanani, wa, wa, wa zungu, walikuwa na mweka askari kule mbele, juu kwenye mti. Anakaa kule kwenye mti. Yeye anaangalia kule kuona kama kuna merikebu, ambayo inakuja. Alafu kama anawezo kuitambua kama ni ya kwa ya adui, anatoa tarifa pale. Kumbuka, wakati ule teknolojia ya binoculus, ilikuwa haipo au haijasaba. Kwa hiyo mtu anategemea macho. Na nafikiri hata wazungu kuja kukaa Oldiboma walikuja kuangalia u, kwa sababu lango la bahari meli zote lazima mazipitia hapa. Kwa hiyo kwao kiulinzi ilikuwa ni muhimu sana. Kwa hiyo ndio lile lango lile kwa ajili kuangalia ile lango. Kwa hiyo ule mbuyu ni kwamba alikuwa anakaa mtu kama observation point. Lakini pia kuna mbuyu mwingine chini kuna handaki. Lile handaki u, u, Dr. Livingstone Akitoka kule Oldiboma alikuwa anakuja anaingia kule kwenye andaki anapomzika. Na lile andaki ilikuwa ni kwa ajili ya mapumziko au kama kuna kuwa na dhalo yote ambayo anaona kwamba anahitaji usalama wake anakwenda kujificha pale kwenye andaki. Lakini pamoja na andaki hilo hapo la kwenye huo mbuyu pia kuna kaburi la mwenzake. Kuna mzungu mwenzake alikuja naye hapa ukampata mauti hapa. Baada ya kumpata mauti hapa akazikwa pale pale kaburi na ule mbuyu. Kwa hiyo kuna kaburi la ule mbuyu. Kwa hiyo kutokana na hiyo hapo sisi tumebeba lile jina la hii hapa. Kutokea barabara, tunaita Livingstone Avenue, lakini pia 
Livingston event kwa maana ya kufanyia sherehe mbalimbali mbali, mikutano picnic nini chochote kile kinachohusiana vitu kama hivi hapo ndio kwenye Livingston event na ile masuala ya kitalii Jambo la tatu tunalifanya hapa ni ku connect relationship kati ya kampuni na wenyeji Sisi tumekaa kwenye mazingira ya Kiswahili lakini tunapenda haya kudumisha haya mazingira ya Kiswahili. Wateja wetu wanaweza kuja hapa kutaka kujua mazingira ya Kiswahili. Mazingira ya Kiswahili pamoja na kupata chakula ambacho kimetengenezwa kienyeji. Kwa hiyo hapa sitaka kujenga mazingira ambayo wageni wakija hapa tuweze ku expose katika mazingira yale ya kupata chakula cha kienyeji, wapate chakula kilichopikwa vizuri sana cha wenyeji. Kwa hiyo katika kufanya vile pale wenyeji watakuwa wanaweza kufanya biashara lakini wenyeji pia watakuwa na uhusiano na wageni. Lakini sababu na hilo ni kwamba kuna swala la elimu. Sisi katika mazingira yetu hapa ni kwamba kuna, kuna shule hapo jirani inaipo inaitwa Naumbo Nani Primary School. Ile Naumbo iko mbali kidogo kama kilo mbili tatu hivi kufika pale. Kwa hiyo kumbuka kwamba shule ya msingi ili wasajili watoto kwenda darasa la kwanza lazima apitie chekechea. Kwa hiyo watoto hapa wadogo wadogo inabidi wapelekwe na wazazi wao kule. Lakini kumbuka wazazi hapa sehemu kubwa maisha yao ni baharini na bahari zinakwenda kwa msimu kwa majira. Sasa mzazi ampeleke mtoto shule huku majira ya bahari amempita nini inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo tukaona kwamba sisi tushiriki kwa namna fulani. Tukashauri kuna kuna, kuna tukashauri wajenge ya nani? Kujenga shule ya nani? Ya chekechea pale. Tuka tumeshachangia mara mbili kwenye ile shule, shule ya chekechea. Lakini tukaona hiyo haitoshi. Tukaona kwamba kwa sababu sisi wageni wetu wanakuja hapa na wengine wanakuja na familia zao. Kumbuka mtoto na baba au watu wa interest tofauti wanavyokuja sehemu kama hizi. Baba anataka kunywa, kustarehe na kitu kama hiki. Lakini mtoto anataka kucheza. Lakini pia inabidi kumuandalia mazingira ya kusoma sio kucheza tu, anacheza nini? Kwa hiyo hii responsibility ni ya kasa. Kwa hiyo ukija hapa kuna kuna ukuta pale ule ukuta azimu yetu ni kumwajiri mwalimu ambaye atakaa pale. Wewe mzazi ukija na mtoto wako, basi yule mtoto utamwekea michezo ya kucheza pale na mwalimu ambaye atakuwa anamuongoza michezo gani ya kucheza ili yule mtoto awe ananufaika lakini pia awe busy kule kucheza wakati wazazi wanastarehe hapa. Kwa kufanya vile mzazi atakuwa na furai na watoto watakuwa na furai. Uh, baada ya mahojiano ya hapa na pale na kutembea katika eneo hili la Pemba Pwani tumejifunza vingi na kujionea vingi. Nawe tunakukaribisha katika eneo hili la Kasa kasa kawaida kasaba 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 naam na huyu ni mkurugenzi wa eneo hili la kasaba tafadhali endelea kuungana nasi tuko katika eneo hili la kijiji cha Pemba na hapa ni pwani ya mkoa wa Mtwara Godo ni Karulunga nyikani leo Mtwara